ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ లో ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్స్ లో అది పనిచేస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల పనిచేస్తుంది ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఇప్పుడు ఆ లోపల ఉండే వైరస్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవడమే మనం దాన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ అంటున్నాం ఇప్పుడు డేటా ప్రాసెసింగ్ చేయడంలో కానీ లేదా మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అంటే కమ్యూనికేషన్స్ మొత్తంలో కూడా మనం ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నాం ఇప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ లో ఒక ఫండమెంటల్ పార్ట్ లా మనం అనుకోవచ్చు అది ఒక స్విచ్ లా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ ని మనం తగ్గిస్తే మనకి ఆ ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది కానీ మనం దాని సైజ్ అలా తగ్గించుకుంటూ పోలేం కాబట్టి మనకి ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ అవసరం ఆల్రెడీ మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ఉపయోగించి లైట్ ద్వారా మనం డేటాను ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే ఒకవేళ లైట్ని వాడి మనం డేటాను ప్రాసెస్ చేయగలిగితే ఫోటానిక్ ప్రాసెస్ అనే స్పెషల్ ప్రాసెస్ ఉపయోగించి మనం లైట్ని కూడా అది ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడే మనం ఆ డేటాను కూడా ప్రాసెస్ చేయగలుగుతాం అసలు ఈ ఫోటానిక్ ప్రాసెస్ ఎలా పనిచేస్తాయి ఈ ఫోటానిక్ ప్రాసెసర్స్ ఉండే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ మార్కెట్లో ఎప్పటివరకు రాబోతున్నాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు మీరు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా అసలు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి మనం వాటి అన్నిటిని అసలు ఎలక్ట్రానిక్స్ అని ఎందుకు అంటున్నామని ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా పెద్ద ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకోండి పవర్ సప్లై కేబుల్స్ హై టెన్షన్ కేబుల్స్ అలాగే ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్తో డేటా ప్రాసెసింగ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ అన్ని కూడా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారానే చేస్తున్నాం మనం దాన్ని అలా ఎందుకు పిలుస్తున్నాం అంటే దాంట్లో అన్నిట్లో కూడా మనం కాపర్ని యూస్ ఉంటాం కాపర్ అంటే గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ దాంట్లో యాటమ్స్ బయట చాలా ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో మనం ఒక కాపర్ వైర్కి ఒక పక్క నుంచి ఇంకో పక్కన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్తే అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వడం మొదలవుతాయి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం కారణంగా దాంట్లో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ వెళ్తుంది సో దానివల్లే ఆ అప్లయన్స్ అనేది ఏదైనా డివైజ్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది మనం అందుకే దాన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్ అని పిలవడం ఆ మొత్తం సంబంధించిన సైన్స్ని వాటిని ఎలక్ట్రానిక్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం కాపర్తో పాటు మీరు అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్లో ఖచ్చితంగా చూసే అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ మెటల్ ఇంకోటి ఉంది అదే సిలికాన్ సిలికాన్ అనేది సెమీ కండక్టర్ కాపర్ అనేది కండక్టర్ ఎందుకంటే దాంట్లో అన్ని ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సిలికాన్ అనేది సెమీ కండక్టర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన మెటీరియల్ని ఆ సిలికాన్లో డోప్ చేయవచ్చు సో దాని ద్వారా దాని కండక్టివిటీని మీరు మారుస్తున్నారు ఎలక్ట్రాన్స్ని తగ్గిస్తున్నారు లేదా పెంచుతున్నారు దానివల్ల దాంట్లో కూడా కండక్టివిటీ అనేది మీ ఇష్టపరంగా మీరు మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ సెమీ కండక్టర్స్ని వాడి ఈ డోప్ చేసే సెమీ కండక్టర్స్ని వాడి మీరు ట్రాన్సిస్టర్స్ తయారు చేయవచ్చు ట్రాన్సిస్టర్ ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్లో ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్లో ఒక ఫండమెంటల్ యూనిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మీరు సింపుల్గా ఒక చిప్ లాగా అనుకోవచ్చు డేటా మొత్తం కూడా మనకు జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో ఉంటుంది ఈ స్విచ్ ఆఫ్ అయినప్పుడు జీరో ఆన్ అయినప్పుడు వన్ అనుకొని డేటా మొత్తాన్ని కూడా ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇలా ఒక్కొక్క ప్రాసెస్లో మనకు కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి సో మనం ఈ ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ని తగ్గిస్తున్నా కొద్దీ మనకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అవన్నీ క్లియర్గా మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలా మనం ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ని తగ్గిస్తే మనకు మంచిదే కానీ ఎంతవరకు తగ్గించుకుంటూ పోతాం అందుకే మనకు ఆల్టర్నేట్ టెక్నాలజీస్ అవసరం ప్రాసెసర్ సంబంధించి మూర్స్ లా అనే ఒక లా ఉంది ఈ లా ప్రకారంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ ప్రాసెస్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఏమో డబల్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ ప్రాసెసర్ని తయారు చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ఏమో సగం అవుతూ ఉంటుంది సో ఫార్టీ ఇయర్స్ పాటుగా నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇప్పటి వరకు కూడా కంప్లీట్గా మనకు అలా ఆ ట్రాన్స్ఫర్ సైజ్ తగ్గడం వల్ల మనకు ఆ ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతూ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఇంకా తగ్గించలేము మార్కెట్లో మీకు మినిమం చూస్తే సెవెన్ నానోమీటర్ ఉంది అంటే జస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మాత్రమే ఆ ట్రాన్స్ఫర్లో ఛానల్ లెంత్ ఉంటుంది ఇంకా చిన్నగా మనం చేయలేము అందుకే మనకు కొత్త టెక్నిక్స్ కానీ లేదా కొత్త మెటీరియల్స్ కానీ అవసరం ఏదైనా కండక్టర్లో ఎలక్ట్రాన్ మూవ్మెంట్ ఉందంటే దానికంటూ ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు కాపర్లో ఎలక్ట్రాన్ మూవ్మెంట్ చూస్తే దాన్ని వన్ లాక్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ ఎలక్ట్రాన్ కనుక ఒకవేళ స్పీడ్గా వెళ్ళగలిగితే అప్పుడు డేటా కమ్యూనికేషన్ ఫాస్ట్ అవుతుంది అలాగే డేటా ప్రాసెసింగ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు లైట్ విషయానికి వస్తాం లైట్ మనకి త్రీ లాక్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో గాల్లో కానీ వ్యాక్యూమ్లో కానీ వెళ్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళే స్పీడ్
సో మనం సిగ్నల్ పంపించే దగ్గర మనకి ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఏముంటుంది లేజర్స్ వాడి మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఆప్టికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తున్నాం రిసీవ్ చేసుకునే దగ్గర ఆప్టికల్ ఎనర్జీని మళ్ళీ మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఎలాగో ఎలక్ట్రాన్స్ వాడే బదులు ఫోటాన్స్ని వాడి డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతున్నాం అదే మనం మొత్తం పూర్తిగా ఈ డేటా మొత్తం కూడా లైట్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఫోటాన్స్ రూపంలో ఉన్నప్పుడే మనం దాన్ని ప్రాసెస్ చేయగలిగితే ఎలా ఉంటుంది మనం దాన్ని ఫోటోనిక్ ఫోటానిక్ ప్రాసెసర్స్ లేదా ఆప్టికల్ ప్రాసెసర్స్ని వాడి లైట్ రూపంలోనే డేటా ఉన్నప్పుడు మొత్తం దాన్ని ప్రాసెస్ చేయవచ్చు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్లో లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉండడం కారణంగా మనం రెడ్ కలర్ లైట్ని లేజర్ని ఉపయోగిస్తున్నాం అదే ఇప్పుడు ఫోటానిక్ ప్రాసెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అందుకే మనం విజిబుల్ లైట్ని ఉపయోగించిన ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సిగ్నల్ డిగ్రేడేషన్ ఏమాత్రం ఉండదు ఈ ఫోటానిక్ ప్రాసెస్ పూర్తిగా కూడా మనకి లైట్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ మీద పనిచేస్తాయి సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా వేవ్ తీసుకోండి అది వేవ్స్ రూపంలో ఉంటుంది అంటే దానికి ఒక క్రస్ట్ ఉంటుంది ఒక ట్రఫ్ ఉంటుంది అంటే పైకి ఉంటే క్రస్ట్ కిందికి ఉంటే ట్రఫ్ ఇప్పుడు రెండు క్రస్ట్లు మీట్ అయినప్పుడు రెండు ఇలా పైకి ఉన్నప్పుడు దాని అంబిట్యూడ్ అనేది డబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక క్రస్ట్ ఇంకొక ట్రఫ్ మీట్ అయినప్పుడు ఆ రెండు కూడా ఈక్వల్గా క్యాన్సిల్ చేసుకొని జీరో అవుతాయి నల్లిఫై అవుతాయి నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ప్రిన్సిపల్ కూడా సేమ్ ఇలాగే పనిచేస్తుంది నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్స్ గురించి మీరు వినుంటారు దాని కారణంగానే మీకు చుట్టుండే నాయిసెస్ ఏమి వినబడకుండా ఫోన్లో మాట్లాడే వాళ్ళ నాయిస్ మాత్రమే వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ప్రిన్సిపల్ మొత్తంలో ఏదైతే సౌండ్ వేస్తో జరుగుతుందో ఈ ఆప్టికల్ ప్రాసెస్లో ఫోటానిక్ ప్రాసెస్లో లైట్తో సేమ్ అది జరుగుతుంది నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ గురించి మీరు ఇంకా క్లియర్గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏదైనా ట్రెడిషనల్ ప్రాసెసర్లో అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్తో వాడే ప్రాసెసర్లో చూస్తే అక్కడ మనకి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ స్విచ్చింగ్ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు స్విచ్చింగ్ టైం తక్కువ ఉండడం కారణంగానే అంటే ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది కదా అది అంత ఫాస్ట్గా ఆన్ ఆఫ్ కాకపోవడం కారణంగా మనకు అంత ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా మనం అచీవ్ చేయలేకపోతున్నాం అలాగే దాంట్లో కొంచెం లేటెన్సీ కూడా ఉంటుంది అంటే ప్రతి క్లాక్ సిగ్నల్కి ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాలి కదా ఆ తీసుకున్న టైంలో మనం లేటెన్సీ అంటాం అదే ఇప్పుడు ఆప్టికల్ ఫోర్ ఆప్టికల్ ప్రాసెసింగ్ విషయానికి వస్తే లైట్ రూపంలోనే మొత్తం మనం డేటాను ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇన్స్టంటేనియస్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది అక్కడిదక్కడే మొత్తం ప్రాసెసింగ్ జరిగిపోతుంది ఇంకా ప్రాసెసింగ్ ఆన్ ద ఫ్లై జరుగుతుంది అంటే ఇలా లైట్ పాస్ అవుతూ పాస్ అవుతూనే దానిపై ఉండే డేటా మ్యానిపులేషన్స్ అన్నీ కూడా జరిగి వెళ్ళిపోతుంది అంటే అది వెళ్ళడం వెళ్ళడమే మొత్తం ప్రాసెసింగ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు హెచ్పి వాళ్ళు క్లియర్గా ఒక ఆప్టికల్ ప్రాసెసర్ని ఒక బేసిక్ లాజిక్ గేట్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నారు ఈ లాజిక్ గేట్ అంటే ఇప్పుడు యాండ్ లాజిక్ గేట్ ఆర్ లాజిక్ గేట్ అని ఉంటాయి సో మనం రెండు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఒకవేళ రెండు ఆ రెండింటి మధ్యలో కాంబినేషన్స్ ద్వారా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఈ లాజిక్ గేట్స్ ఏ ప్రాసెసర్ కన్నా కూడా బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ సో ఇక్కడ హెచ్పి వాళ్ళు క్లియర్గా ఒక లాజిక్ గేట్ని లైట్ ద్వారా డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ కంప్యూటింగ్కి ఇంకా ఆప్టికల్ కంప్యూటింగ్కి ఉన్న తేడా అంటే మనం క్లియర్గా చూద్దాం దీనికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఫుల్ సర్వీస్ రెస్టారెంటే తీసుకోండి మీరు ఫస్ట్ వెళ్తారు అక్కడ కూర్చుంటారు వెయిటర్ మీ దగ్గరకు వస్తే వచ్చి ఆర్డర్ తీసుకుంటాడు ఆ తర్వాత మీ దగ్గరకు ఆర్డర్ వచ్చేసేపు మీరు వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటారు అంటే మీరు ఆ ఫుడ్ అనేది ఒకవేళ డేటా అనుకుంటే మీరు ఒక ప్రాసెసర్ దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి తినడానికి అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ వెయిటర్ అనేవాడు ఒక సిగ్నల్ ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫుడ్ అవసరం అని మీరు చెప్పారు కదా అది వెళ్ళి చెఫ్ వరకు వెళ్ళి చెప్పాలి అప్పుడు ఆ చెఫ్ తయారు చేయాలి అంటే చెఫ్ అనేవాడు మీరు ర్యామ్ అనుకోండి ఇప్పుడు ర్యామ్ నుంచి ప్రాసెసర్ వరకు డేటా రావాలంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుందని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత టైం క్లాసికల్ కంప్యూటింగ్లో మనకి టైం పడుతుంది ఎలక్ట్రానిక్స్ని వాడి అని చెప్పి అదే ఇప్పుడు మనం ఆప్టికల్ కంప్యూటింగ్ విషయానికి వస్తాం మీరు డ్రైవ్ త్రూస్ చూసుంటారు అంటే మెక్డానల్డ్స్లో ఇప్పుడు అది క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్ సో మీరు దాని ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడే మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ చెప్తారు నాకు ఇవి ఇవి కావాలి అని చెప్పి మీరు అలా కార్తో వెళ్ళి రైట్ టర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ బయటకు వచ్చే లోపలే మీకు ఇక్కడ ఫుడ్ రెడీగా ఉంటుంది మీరు దాన్ని పికప్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ డ్రైవ్ చేస్తూనే తింటూ వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ మీరు ఫుడ్ కోసం తినడానికి వచ్చి వెయిట్ చేసి మళ్ళీ ఫుడ్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి తిని వెళ్ళాల్సింది అదే ఇక్కడ మీరు డ్రైవ్ చేస్తూ డ్రైవ్ చేస్తూనే ఆర్డర్ని పికప్ చేసుకొని వెళ్తూ డ్రైవ్ చేస్తూనే తిన తినగలుగుతున్నారు క్లాసికల్ కంప్యూటింగ్ ఆప్టికల్ కంప్యూటింగ్కి
అదే ఇప్పుడు మనం లైట్ విషయానికి వస్తే లైట్ ఎంత ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది లైట్ కన్నా ఫాస్ట్గా ఎవరు కూడా ట్రావెల్ చేయలేదు త్రీ ల్యాక్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు లేటెన్సీ చాలా తగ్గిపోతుంది ఫెమ్టో పీకో సెకండ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే టెన్ పార్ మైనస్ ట్వెల్వ్ టెన్ పార్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ అంత తక్కువ లేటెన్సీ ఉంటుంది డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయడంలో దాంతో పాటు ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక మిషన్ క్రిటికల్ అప్లికేషన్ మీరు చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైనాన్షియల్ డేటాను స్టోర్ చేసుకునే సర్వర్స్లో మనకి ఈసీసీ మెమరీ అని ఉపయోగిస్తారు అంటే ఎరర్ కరెక్టింగ్ కోడ్ మెమరీ ఇప్పుడు ఎక్కడో సుదూరంగా ఉండే ఒక కాస్మిక్ రేస్ వల్ల ఈ ర్యామ్లో ఒక జీరో కానీ వన్ కానీ పైన కింద అయిందంటే ఆ మనిషి బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉండే డబ్బులు కూడా అలాగే పైన కింద అవుతాయి అందుకే దానికోసం ఈసీసీ మెమరీ అండ్ స్పెషల్ మెమరీ అని ఉపయోగిస్తారు అదే ఇప్పుడు మీరు ఫోటానిక్ మెమరీ ఫోటానిక్ కంప్యూటింగ్ విషయానికి వస్తే ఏ విధమైన ఒక సిగ్నల్ కూడా కాస్మిక్ రేస్ ఎక్సైజ్ ఏవి కూడా ఈ మన ఫోటానిక్ ప్రాసెసర్ లో ఉండే డేటాని కరప్ట్ చేయలేవు ఇప్పుడు మనం పవర్ కన్సంప్షన్ విషయానికి వస్తే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక వైర్ లో ఒక మూల నుంచి ఇంకో మూల తీసుకెళ్లాలంటే మనం అక్కడ చాలా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వోల్టేజ్ ఇస్తున్నాం ఆ వోల్టేజ్ ఆధారంగానే ఎలక్ట్రాన్ కదులుతుంది సో మనం అక్కడ చాలా ఎనర్జీని కూడా ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కదపడానికి అని చెప్పి ఉపయోగిస్తున్నట్టు అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫోటానిక్స్ విషయానికి వస్తే ఈ ఫోటాన్ అనేది అంటే లైట్ అనేది మాస్లెస్ సో దాన్ని ఎక్సైట్ చేయడానికి దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి చాలా తక్కువ ఎనర్జీ మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మనం క్లాసికల్ కంప్యూటింగ్లో చూస్తే మనకి బాటిల్ నెక్స్ అనే పదం మీరు చాలా సార్లు వినుంటారు అంటే అన్ని కాంపొనెంట్స్ మంచిగా పనిచేస్తాయి ఒకటే ఒక కాంపొనెంట్స్ అక్రమంగా అంటే మిగతా అనేటంత ఫాస్ట్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల ఆ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ పాడిపోతుంది ఇప్పుడు ఫోటానిక్స్లో అన్ని సిస్టమ్స్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా లైట్ స్పీడ్లోనే పనిచేస్తాయి అంటే అంత ఫాస్ట్గా పనిచేయడం వల్ల అసలు బాటిల్ నెక్స్ అనేవి ఉండవు అన్ని ఒకదానికి అనుగుణంగా ఇంకోటి అంతే ఫాస్ట్గా పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ కమ్యూనికేషన్స్ విషయానికి వస్తే అసలు మనం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నాం అంటే దానికి ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఒక జీవనాడిలాగా మీరు అనుకోవచ్చు సముద్రం లోపల చాలా ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ఉంటాయి వీటి వల్ల మీరు ఇంత హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ఇంత హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ పొందగలుగుతున్నారు జియో వాళ్ళకు కూడా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా అంత ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ ఫుట్ ప్రింట్ ఉంది దాదాపు వాళ్ళు రెండున్నర లక్షల కోట్లు కేవలం ఆప్టికల్ ఫైబర్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే ఎంత పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంకా దీని వల్ల మనం ఎంత అడ్వాంటేజ్ పొందుతున్నామో మీకు కూడా తెలుసు అసలు రిలయన్స్ జియో వాళ్ళ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి ఇంకా ఈ కాపర్ ట్రెడిషనల్ కమ్యూనికేషన్కి ఇంకా ఆప్టికల్ ఫైబర్కి తేడా అండి క్లియర్గా మీరు అన్ని వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఈ ఫోటానిక్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్లోనే ఉంది దాదాపు ఇంకొక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ పాటు డెవలప్మెంట్స్ జరిగి ఆ తర్వాత కమర్షియల్గా మనకి ఫోటానిక్ ప్రాసెస్ అవైలబుల్ అవైలబుల్ కావచ్చు హెచ్పి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ సిలికాన్ ఫోటానిక్స్ ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు ఇప్పుడు ఒక ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ ద్వారా మనం వన్ పాయింట్ వన్ టెరాబైట్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ తో డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చు ఒక హండ్రెడ్ మీటర్ డిస్టెన్స్ లో అదే ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ లో అంటే అంత లాంగ్ రేంజ్ డిస్టెన్స్ లో కూడా మీరు ఒక టూ హండ్రెడ్ జీబీపీఎస్ స్పీడ్ తో డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు మీరు ఒక హై అండ్ సర్వర్ ఎలక్ట్రిసిటీతో పనిచేసే ఎలక్ట్రాన్స్ తో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగే సర్వర్ కనుక చూస్తే అది కూడా ఓన్లీ హండ్రెడ్ జీబీపీఎస్ స్పీడ్ తోనే డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుతుంది అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆప్టికల్ కి ఇంకా క్లాసికల్ కి ఎంత తేడా ఉందో ఫోటానిక్ ప్రాసెసింగ్ అయితే ఇంకా మార్కెట్ లోకి రాలేదు కానీ ఫోటానిక్ వైరింగ్ అయితే మార్కెట్ లో చాలా కాలంగానే ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని సింపుల్ గా మీరు ఒక యూఎస్బి వైర్ లాగా అనుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్ నుంచి మీ ఫోన్ కి ఎలాగైతే మీరు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారో ఈ ఫోటానిక్ లైటింగ్ కూడా హై ఫిడిలిటీ చాలా మంచి క్వాలిటీ ఉండే ఆడియోని అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతుంది అంటే లోకల్ గా మీరు లైట్ ను ఉపయోగించి డేటాను పంపించుకోగలుగుతారు ఒకప్పుడు మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది టూ జీబీ త్రీ జీబీ డేటా మనం ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక నెలకు ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు జియో రావడం వల్ల జస్ట్ ఒక వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ రూపీస్ పర్ మంత్ ఖర్చు పెడితే మీకు ఇంత హై స్పీడ్ అన్లిమిటెడ్ డైలీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ లిమిట్ ఉండే ఫోర్ జీ డేటా దొరుకుతుంది ఇదంతా కూడా రిలయన్స్ జియో వాళ్ళు అంత హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టూ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఫుట్ ప్రింట్ కోసం అని చెప్పి ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్లే సాధ్యపడింది మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ నీ చూసారా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్య